Berikut ini beberapa gempa terdahsyat yang pernah terjadi di dunia. Dan menurut catatan sejarah, dua gempa terdahsyat di dunia pernah terjadi di Indonesia. Gempa dan tsunami tersebut termasuk dalam daftar 10 gempa terbesar di dunia. Pada tanggal 14 April 2010, terjadi gempa bumi dahsyat di Prefektur Otonomi Tibet Yushu, di Provinsi Qinghai, China. Pusat gempa yang berkekuatan 6,9 skala Richter ini, berada di dekat desa kecil Rima, sekitar 50 km di sebelah barat kota Gyegu, ibu kota Prefektur Yushu. Korban jiwa dari gempa Yushu sekitar 3.000 orang. Lebih dari 200 orang yang meninggal adalah guru dan siswa. Gempa bumi yang terjadi di Turki di tahun 2020, terjadi di wilayah Laut Aegean, yang terletak di antara Turki dan Yunani. Pada hari Jumat, 30 Oktober 2020, sekitar pukul 13.51 waktu setempat, bumi bergetar hebat di wilayah Laut Aegean, antara Turki dan Yunani. Gempa bumi yang berkekuatan 7 skala Richter itu berpusat di dekat Pulau Samos, Yunani, dan berjarak sekitar 17 km dari pesisir barat Turki. Guncangan gempa dirasakan hingga kota terbesar di Turki, Istanbul, dan ibu kota Yunani. Akibat gempa bumi ini, banyak bangunan dan jalan yang rusak, terutama di kota Izmir, Turki, dan Pulau Samos, Yunani. Korban jiwa akibat gempa bumi dan tsunami ini mencapai 24 orang di Turki dan 2 orang di Yunani. Ratusan orang lainnya mengalami luka-luka, baik ringan maupun berat. Pada tanggal 28 September 2018 silam, terjadi gempa dahsyat di Sulawesi Tengah. Gempa bumi tersebut berkekuatan 7,4 skala Richter. Gempa bumi ini mengakibatkan 4.340 orang meninggal dunia, dan 16.732 orang harus mengungsi. Gempa bumi ini juga memicu tsunami dengan ketinggian mencapai 4 hingga 7 meter, yang melanda pemukiman di Palu, Donggala, dan Mamuju. Gempa bumi ini menjadi salah satu gempa bumi paling mematikan yang pernah melanda Indonesia sejak gempa bumi Yogyakarta 2006, serta bencana alam paling mematikan secara global pada tahun 2018. Negara yang dijuluki negeri Sakura ini menjadi salah satu negara di dunia yang paling sering mengalami gempa bumi karena lokasi geografisnya. Pada tanggal 11 Maret 2011 silam, terjadi gempa yang sangat dahsyat di negara ini, di Tohoku, Jepang, akibat gabungan dari gempa dahsyat, gempa susulan, dan tsunami, mengakibatkan ribuan jumlah korban tewas. Gempa yang berkekuatan 9 skala Richter ini, juga disebut memberikan dampak yang besar pada sektor ekonomi, akibat ditutupnya reaktor nuklir, yang banyak diandalkan oleh industri sebagai pembangkit listrik. Dalam hal kerusakan dan korban jiwa, skala bencana yang diakibatkan oleh gempa dan tsunami Aceh, sangat besar. Hal itu membuat gempa di Aceh ini, masuk dalam daftar salah satu gempa paling dahsyat yang pernah terjadi di dunia. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam, jumlah korban meninggal dunia disebut mencapai 227.898 jiwa, dan sekitar 1,7 juta orang mengungsi di 14 negara di Asia Selatan dan Afrika Timur. Pusat gempa yang berkekuatan 9,1 skala Richter tersebut, berada 250 km Tenggara Banda Aceh, pada kedalaman 30 km. Tanah Nepal berguncang keras pada tanggal 25 April 2015, pukul 11.56 waktu setempat. 
gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter, mengguncang wilayah timur Tenggara Lamjung. Peristiwa ini merupakan gempa bumi paling kuat yang mengguncang Nepal sejak gempa bumi pada tahun 1934 di Bihar. Gempa bumi ini juga dikabarkan mengguncang beberapa wilayah utara India, Tiongkok, dan Bangladesh, dan menyebabkan 8.947 orang meninggal dunia, dan 23.447 orang luka-luka. Sejumlah bangunan kuno, yang masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO, di Lembah Kathmandu juga hancur, termasuk beberapa bangunan di Kathmandu Durbar Square, atau alun-alun Kathmandu Durbar dan Menara Darahara di Kathmandu. Gempa ini berpusat 80 km barat Laut Kathmandu, ibu kota Nepal. Gempa kedua cukup kuat berkekuatan 6,6 skala Richter, terjadi di 65 km timur Kathmandu dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan laporan setempat, bahwa lokasi gempa Turki 6 Februari 2023 itu terjadi di Nurdagi, Provinsi Gaziantep, Turki. Tepatnya terletak di lokasi berjarak 23 km sebelah timur Nurdagi. Lokasi Nurdagi diketahui terletak di dekat perbatasan turki Suria. Gempa bumi yang mengguncang Turki ini berkekuatan 7,8 skala Richter, dan gempa susulan yang berkekuatan lebih kecil, yakni 6,7 skala Richter, mengguncang sekitar 11 menit setelah gempa pertama. Gempa susulan itu tercatat berpusat di kedalaman lebih dangkal, yaitu 9,9 km dari permukaan bumi. Dampak gempa susulan itu dilaporkan turut dirasakan di wilayah Turki bagian tengah. Dampak gempa juga mengakibatkan banyak bangunan mengalami kerusakan dan bahkan ambruk. Dilaporkan gempa Turki ini juga terasa kuat hingga beberapa negara timur tengah seperti Suria. Meski bencana alam ini telah berlalu, jejaknya terukir dalam sejarah. Kita sebagai makhluk yang terikat dengan bumi ini, harus selalu menghormati alam semesta. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat, sampai jumpa dan terima kasih.